欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博风波不断，最近的争议可真是不小。电影《无名之辈》的口碑和票房成绩背后，王一博的功劳真的是不少。王一博进军影坛。揭开了娱乐圈的遮羞布，这并不夸张。黑粉大战，口诛笔伐，绝命文盲的帽子被加冕，太难了。据说红与黑都是娱乐圈常态的红，一个没有知名度和讨论度的艺人不算出名，但这个名字谁挂上谁都不好活，宁可不要，不要背那么多包袱。会让人喘不过气来。在一句不识字也能演得好的笑话中，我们也陷入了深思。大平台的公信力让我们失去了信心。打着提高文化素养的旗号，借年轻演员的人气博眼球，带着偏见的文章、高高在上的评论，让我们看到了私用公器的社会丑恶、粉丝圈的不理性。以及大平台的特权，都在这场争论下失去了民心。就在各方议论纷纷时，王一博合作过的某品牌突然发文分享一件小事：虽说资本是逐利的，但到期后对品牌没有任何退路，甚至强力支持。首先可以肯定的是，双方都认可对方。王一博代言的杯子熊应该已经过期了，但是在这场风波发生的时候，品牌方居然站出来替王一博说话，分享了合作过程中的一件小事，用了很多细节上的东西。关于他们认识的王一博，就是在拍摄宣传片的过程中，王一博非常配合，没有离开现场，而是精益求精。积极配合，让在场不少人感慨万千。他非常专注和认真，没有架子，并说了这样一段话：有人说他成功了，他与这个热血沸腾的时代契合；也有人说他不成功，是因为他攫取了时代的红利。无论如何，这段话的背后是有事实本质的。他的出现具有一定的时代特征，在这场风波中，必然会留下一个名字——王一博。他不只是一个名字，也许多年以后，当我们回首内娱的发展历程时，他会成为一个标签符号，会承载许多头衔，会成为谈笑风生的代名词。回到品牌方的这个帖子。这时候能为王一博发声，用一件小事说明自己的立场，不夸张，还在评论区说了一段话。我犹豫了很久，发不发，不敢说是热度，因为在这个风起云涌的时候，你说不说都会有人骂你，但品牌还是发了，而且发的很有诚意。这可能是因为他们已成为心。所以才让对方去做这件事。你可以没有学历，但你不能受过教育；你可以不去上学，但你不能停止学习。没有圣人做错任何事，每个人都有缺点，但做人一定要有美德和原则。同样，大平台搞特权也不能不公平。如果失去了人民的支持，再大的树也会枯死。人民群众是根本，群众的声音要客观、严谨、公平、公正、理性。最后，我想说的也是一个低级的人，他的文笔不好，他只寻找笔尖下的温度，真心换来真心。一个脚踏实地的人，从他的眼神和行动就能感受到。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。